হ্যালো ভিয়ার্স শিবনা মেতন লাইট আছেন এবং আপনাদের সকলকে আপনাদের সকলকে স্বাগত আশা করি সকলে ভালো আছেন তো আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে আরেকটি ভিডিও শেয়ার করব সেটা হচ্ছে যে আসলে আমরা পিটিসি এবং কি কারেন্ট কল রিলে এই দুইটা রিলে আমরা কিভাবে পরীক্ষা করব টেস্ট করব যে আসলে এটা ভালো কি না নাকি মন্দ সেটা আমরা কিভাবে টেস্ট করব সেটা টেস্ট কিভাবে করতে হয় আজকের মূলত বিষয় সেটাই যে পিটিসি রিলে এবং কি কারেন্ট কল রিলে কিভাবে আমরা পরীক্ষা করব তো চলুন দেখা যাক কিভাবে পরীক্ষা করা যায় এদিকে আপনারা আমার হাতে লক্ষ্য করুন যে এখানে আমি দুটা রিলে রয়েছে এখানে এটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এটাকে পিটিসি রিলে বলে আপনারা বুঝতে পারছেন যে এটা এক ধরনের পিটিসি রিলে দেখেন ভালোভাবে একটু লক্ষ্য করেন পিটিসি রিলে এটা কী কীরকম হয় আর এইদিকে আবার লক্ষ্য করেন যে আমার হাতে আরেকটি রিলে রয়েছে দেখুন এটা কয়েল দেখা যাচ্ছে এখানে পেছানো এটাকে কারেন্ট কয়েল রিলে বলে সুতরাং এই দুইটা রিলে আমরা কিভাবে পরীক্ষা করতে পারি ভালো রয়েছে কি না এই যে সামান্য ছোটো ছোটো দুইটা পার্টস আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু এই দুইটা পার্টস কিন্তু আসলে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এই দুইটা পার্টস না থাকলেও কিন্তু একটা ফ্রিজ চলা সম্ভব না সুতরাং একটি ফ্রিজের জন্য এই দুইটা পার্টস অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং এই পার্টস দুটি ঠিক রয়েছে কি না আর অনেক সময় এই পার্টসগুলো বেশিরভাগ নষ্ট হয় একটা ফ্রিজ চলতেছে না সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে পরীক্ষা করার পর দেখা যায় এই রিলেগুলো খারাপ সুতরাং এই রিলেগুলো চেঞ্জ করে দিলে আমরা আসলে ফ্রিজটা আবার রান করতে পারি তো চলুন দেখা যাক এগুলো কীভাবে টেস্ট করা যায় এগুলো টেস্ট করার জন্য আমাদের তো মিটার অবশ্যই প্রয়োজন হবে আমি এর জন্য একটি মিটার নিয়েছি সেটা যে অ্যাবো মিটার অ্যানালগ টাইপের অ্যাবো মিটার তো মিটারটি আমি প্রথমেই মিটারের স্কেলটা কোন পজিশনে রাখবো দেখেন মিটারের স্কেলটা আমি রাখবো ইন্টু ওয়ান কেতে ইন্টু ওয়ান কেতে রাখলাম রাখার পর আমি জাস্ট এটাকে প্রুফটি অ্যাডজাস্ট করে নেব দেখেন মিটারটি আমার ঠিক রয়েছে কিনা এখানে মিটারের কাটাটি দেখেন মিটারের কাটা কিন্তু জিরোর মধ্যে রয়েছে তো চলুন এখন আমরা টেস্ট করি কিভাবে আসলে টেস্ট করা যায় প্রথমে আমি এই যে কারেন্ট কোয়েল যে রিলেটেড রয়েছে সেটি আমি হাতে নিলাম হাতে নেওয়ার পর এটা আমি টেস্ট করব টেস্ট করার জন্য এই যে দেখেন এখানে দুইটা ছিদ্র দেখতে পাচ্ছেন কি না আপনারা বোঝা যাচ্ছে কি না আমি জানি না সেটা আপনারা একটু দেখেন যে ছিদ্রটা রয়েছে এখানে এখানে আপনারা লক্ষ্য করুন যে পিটিসি রিলের দুইটা ছিদ্র দেখা যাচ্ছে এখানে দুইটি পয়েন্টে দুইটি ছিদ্র রয়েছে তো এই ছিদ্র দুটির মধ্যে আমি আমার এই প্রুফ দুটি আমি ধরব ধরার পর আপনারা যেটা লক্ষ্য করবেন সেটা হচ্ছে আপনারা আপনারা মিটারের স্কেলের দিকে লক্ষ্য করবেন যে আসলে মিটারের স্কেলটা কী দেখাচ্ছে যেমন আমি এখানে একটি প্রুফ ঢুকালাম আমি আরেকটি প্রুফ আরেকটি সিদ্ধতে ঢুকাবো কিন্তু তার আগে আপনারা একটু লক্ষ্য করেন যে মিটারের স্কেল কী দেখায় দেখেন আমি এখানে ধরেছি ধরার পর এটাকে আমি এটা কিন্তু পজিশনটা দেখেন এটা রিলেটা কোন পজিশনে রয়েছে এটাকে আমি এখন আবার উপর করে ধরবো এদিক করে ধরবো দেখেন এদিক করে ধরার পর মিটার মিটারে কিন্তু আমার স্কেলটা কী দেখাচ্ছে দেখেন মিটারে কিন্তু একটা ডিস্টেন্স এখানে দেখাচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মিটারে কাটাটি ডান দিকে চলে আসছে আমি যদি এটাকে আবার নিচের দিকে দড়ি এভাবে দড়ি তাহলে দেখেন মিটারটি চলে আসছে তো আবারও দেখেন আমি এটাকে আবার উপর করে দেই যেমন এই পজিশনে রয়েছে এখন এখান থেকে যদি আমি এখানে এটাকে কয়েল যুক্ত অংশটি উপরের দিকে করে তুলি দেখেন এখানে কয়েল যুক্ত অংশটি উপরের দিকে এনেছি আর মিটারে কাটাটি দেখেন এই দিকে চলে আসছে আবার এইরকম করলে মিটারে কাটাটি ঠিক আগের পজিশনে চলে যাচ্ছে সুতরাং আপনারা কি বুঝতে পারলেন এই যদি আপনি কারেন্ট কোয়াল রিলেটিভ পরীক্ষা করতে চান তাহলে কিন্তু আপনাকে এই এই পিটিসি রিলেটিভ দুটি প্রুফ ধরার পর এটাকে উপর নিচ করে দেখতে হবে যে আসলে এটা কি কোনো কিছু দেখায় কিনা যদি কোনো ডিস্টেন্স দেখায় তাহলে সেটা বুঝতে হবে যে আপনার সে কারেন্ট কোয়াল রিলেটিভ ভালো রয়েছে আর এছাড়া আরেকটি জিনিস যেটা আমার প্রথমেই বলা বললে ভালো হতো তারপর আমি এখন বলছি যে এটা প্রিলিমিনারি অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে এটা কীভাবে আপনারা পরীক্ষা করবেন যখন আপনার কাছে কোনো মিটার নাই সেই ক্ষেত্রে আপনি এটা কীভাবে পরীক্ষা করতে পারেন সেই জন্য আপনাকে যেটা করতে হবে রিলেটি আপনার কানের কাছে নিয়ে একটু ঝাঁকা ঝাঁকি দিতে হবে ঝাঁকি দেওয়ার পরে এটা যদি ভিতরে কোনো শব্দ হয় তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে যে এটা আসলে ভালো রয়েছে আর যদি শব্দ না হয় তাহলে এটা খারাপ সুতরাং এটা আপনি প্রাথমিকভাবে এটা টেস্ট করতে পারেন না ফাইনালি টেস্ট করার জন্য মিটার রয়েছে মিটার আমি যেভাবে আপনাদের দেখালাম সেভাবে আপনারা করতে পারেন তো এটা এখন রাখি এখন আমরা পিটিসি দেখি যেহেতু দেখেন আমার হাতে আমি এখানে পিটিসি হাতে নিয়েছি পিটিসি একটা রিলে এটার মধ্যেও আপনারা একটু লক্ষ্য করেন যে এখানেও দুইটি কিন্তু ছিদ্র রয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে দুইটি ছিদ্র রয়েছে এবং কি পাঁচ এবং ছয়ের নাম্বারিং করা রয়েছে সুতরাং এটা টেস্ট করার জন্য আমরা ঠিক সেম মিটার ব্যবহার করবো মিটারের পজিশন ঠিক সেম রাখবো এখানে আমি প্রুফ দুটি নেব প্রুফ দুটি নেওয়ার
এই পিটি সিরিলে পিটি সিরিলের যে দুটো ছিদ্র দেখতে পাচ্ছেন আমি ছিদ্র দুটো দিয়ে পুরো দৌড়ব যেমন আমি একটি ছিদ্র ঢুকিয়ে দিলাম এরপর আমি বাকি ছিদ্রটা দেওয়ার আগে আপনাদের যেটা আমি বলবো প্লিজ আপনারা মিটারের স্কেলটা দেখেন আমি আর একটা ছিদ্র ছিদ্রতে ঢুকাবো প্রক্রিয়া এখন মিটার স্কেলটা দেখেন মিটার স্কেলটা দেখছেন কি মিটারটা কিন্তু একদম সম্পূর্ণ কন্ট্যাক্ট দেখাচ্ছে দেখেন এখানে জিরোতে চলে আসছে মিটারের কাটাটি কিন্তু জিরোতে চলে আসছে আমরা দেখেন আমি ছেড়ে দিলাম আমি আবার দিলাম আবার দিলাম দেখেন আপনারা মিটারের কাটাটি জিরোতে চলে আসছে অর্থাৎ আমার এই পিটিসি রিলেটি আপনার ভালো রয়েছে যদি ভালো না থাকতো তাহলে এখানে কোনো কিছু শু করতো না অর্থাৎ মিটারে কাঠাটি যে পজিশনে রয়েছে সেই পজিশনে থাকতো এটা যেহেতু মিটার শু করেছে সেই সুতরাং সেই ক্ষেত্রে এটা ভালো রয়েছে এভাবে আমরা টেস্ট করতে পারি যে একটা পিটিসি কীভাবে ভালো রয়েছে এখন এটাকেও আমরা প্রাথমিকভাবে একটা টেস্ট করতে পারি প্রাথমিক যে টেস্ট টেস্ট রয়েছে সেটা হচ্ছে ওই আপনার কারেন্ট কলের মতো একটা টেস্ট এটা হচ্ছে এটার ভিতরে এক ধরনের একটা স্টোন রয়েছে পাথর যেটাকে বলে এটাকে অনেক সময় টেকনিশিয়ানরা টেকনিশিয়ানদের বাসায় বলে পাথর রিলে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটার নাম কিন্তু হচ্ছে যে পিটিসি রিলে অনেক সময় পাথর রিলেও বলে থাকে সুতরাং এটা প্রাথমিকভাবে টেস্ট করার জন্য যেটা করতে হবে এটাকেও ঠিক সেম কানের কাছে নিয়ে আপনি এভাবে ঝাঁকি দেবেন ঝাঁকি দেওয়ার পর যদি এটা থেকে কোনো শব্দ হয় তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে যে এটি খারাপ আর যদি কোনো রকম শব্দ না হয় তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনার পিটিসি রিলেটি ভালো রয়েছে সুতরাং আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারছেন যে আসলে বিষয়টা কি বা কীভাবে টেস্ট করতে হয় তো রিলে রিলেগুলো কীভাবে টেস্ট করতে হয় সেটা আমি আজকে আপনাদেরকে দেখালাম এই ছিল আজকে আমার বিষয় আশা করি সকলে বুঝতে পারছেন আর যদি এখানে কারো কোনো বুঝতে কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন আমি চেষ্টা করব আপনাদের সমস্যাগুলো সমাধান করে দেওয়ার জন্য এই বলে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি তো যাবার বেলা সকলকে আমি যেটা বলে যাই সেটা হচ্ছে যে আমার ভিডিওগুলো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওগুলো আপনারা বেশি বেশি শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিয়ে এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ